我们最后来讲一个呃很有趣的呃一个一个呃技巧，然后叫做 kernel trick。好，那呃我们看过在这个呃 SVC 的 Duo 里面呢、啊，或是它的 prediction function 里面呢、啊，我们哦、呃、都要去 evaluate 这个两个被 escalate 或是被 map 过后的 data point。的 inner product， 对不对？比如说，像在这个 dual problem 里面，我们要啊、呃、去<咳>算这个 k i j 的时候，那里面就有两个 s q l a x 的 inner product。那我要去 make prediction 的时候呢，好，这个 f x， 那这边也有这个 inner product， 对不对？好，好，那。这边要算这个 inner product， 它的 time complexity 要多高啊？比如说，如果今天 x 原本的维度是两维，那今天被 phi map 到三百维之后，那直觉想起来，这个 complexity 应该就是三百，对不对？不过这边有一个很有趣的发现，哈，就是。如果我们当时在挑这个 augmentation function 这个 phi， 好挑的很小心的话，哈，那设计的很好的话，那其实我们是可以用非常有效率的方式，好去 evaluate 这一个两个 phi x 跟 phi x i 的内积的 ，OK， 好，那以刚刚的例子来讲呢。好，其实不用到三百维，好，说不定还是两维就可以。OK， 好，那这个两个这个被 escalate 过后的这个 x 或是 augment 之后的这个 x 的内积呢？好，那我们<咳>在特殊情况之下，好，就是挑这个 phi 挑的好的话，它其实可以直接写成是。某一个 kernel function， 好，然后带进 x i 跟 x 就好。OK， 好，那这个带进 x i 跟 x 通常在算的时候呢，我需要的 complexity 是远小于直接对这两个这个 vector 去做内积的。好，我们来看实际上的例子啊。假设今天我有个 polynomial kernel。啊，这个 polynomial kernel 它的定义是写成是这个样子，然就两个 vector， 那它的定义是啊，先对这两个 vector 做内积，然后除上某一个 alpha， 加上一个 beta 乘，然后取 gamma 次方啊。那我们看一个简单的例子，我们假设 alpha 跟 beta 都是一，好，然后这个 gamma 是二 ，OK， 好，那原本的 a 呢只有两维，那我就可以把这个 phi a 写成是。这个样子 ，OK， 然后 phi b 呢也写成是一样的形式，只是把里面的 a one a two 换成 b one b two 而已 ，OK。那各位同学可以自己去试试看，好，就是我如果真的对这样子的 phi a 跟 phi b 去做内积，那你会发现其实乘起来的结果就是 k 的 a b，OK、okay?。这个自己去算一下，好不好？好。所以换句话说什么？换句话说，如果我当时挑 phi， 我假设我的 phi 是这个样子的话，那 phi a 乘上 phi b 的内积，其实就直接带这个式子就好了。OK， 可以哈。好，那这个式子很难算吗？这个式子很好算多了，对不对？这边要六维，对不对？如果 phi a 你直接乘 b 的话。要乘六次，对不对？那这边的话，如果它原本只有两维的话，就是两维做内积，然后做个次方运算就好了，对不对？所以这边就会是两维而已啊。OK， 好，好，那我们再来看我们熟悉的这个高轩 RBF kernel， 好吧？我们知道高轩 RBF kernel 它的定义是这个样子，对不对？好，那这个伽马要是大于零的，好，大于等于零的，好，那我可以把这个。高轩 R B F 写成是这个样子，对不对？就把它展开嘛。好，然后前面跟后面这项先把它放放一边。好
，然后中间这一项呢，我可以用这个泰勒展开式，啊，可以写成是这个样子，对不对？对吧？好，好，然后各位可以看一下哈，我可以，我可以把 phi a 就写成是把这个 a 拿出来放这边，好，然后把 a 这个里面有 a 的通通抽出来 ，OK， 好，然后写成是。这样子，然后这个维度是无限多维的，所以这个 phi a 呢，它的维度是无限维的。同样的道理，我也可以得到得到一个 phi b， 对不对？ phi b 的话，就把这一项拿下来放前面，好，然后里面把 b 的东西抽出来，那 phi b 一样会是无限维，对不对？不过各位可以去乘乘看，好，就是 phi a transpose 乘上 phi b。其实就可以写成是这么简单，就是 exponential 的负伽马乘上 a 减 b 的距离的平方。OK， 好，所以这个看得更明显哈，就是、说如果你今天要直接去求 phi transpose 乘上 phi b 的话，那它是无限维，所以你的 complexity 是是无限大、欸，对不对？好，可是因为你很巧妙的设计这个 phi， 所以。他们的效果就等于是直接去 evaluate RBF kernel。那这个 RBF kernel 叫 evaluation， 要<咳>要要乘几次啊？这个 a 跟 b 如果都是两维的话，啊，假设我们这边都是两维的话，啊，那其实这个 evaluation 就是两次的 complexity， 两维的 complexity， 对不对？好 ，OK， 所以呃，我们这样看过这些 example 之后，我们就知道，就是说，其实如果我今天设计这个 phi 的时候设计的好的话，啊，比如说我 phi 是用那些 polynomial 啊，或者是高轩 RBF kernel 所 induce 出来的那些 dimension 的话，那我就可以直接在这个算。Dual problem 里面的 k i j 的时候，我就直接这样算，就把那个内 g 换成 kernel 的 function 的 evaluation， 对不对？那这个 k i j 在算的时候呢，就只要 big O 第一次方了，对不对？好，因为我们刚刚看到 ，either 是 polynomial kernel 或是高轩 kernel， 这个 kernel 的 evaluation 基本上就是 big O d 对不对？同样的道理，我在 make prediction 的时候呢，我也可以把这个。phi x i 跟 phi x 的内积换成是 kernel function 的 evaluation， 对不对？好，那这个时候整个这个 prediction 基本上就是 big O n 乘上 d， 对不对？那里面是 d， 然后 sigma 外面这边是 m 嘛，对不对？好，好，所以重点是什么？重点是这个 evaluation 呢，就 independent with 这个 feature dimension。好，所以。我的这个呃，在算这个 kernel 或者在 make prediction 的时候呢，我就不会因为我所选的这个 argument 的这个 dimension 的大小，好，呃，我有不同的这个 kind time complexity， OK， 好，所以这个是啊、呃，这个呃 dual 的这个 S V N， 然后加上 kernel trick， 就是 nonlinear 的这个 S V N， 啊啊，可以给我们的好处。好，那这边要注意一下，就是说这样子的好处是建立在啊、呃，我们啊、呃、可以定义这个 k， 对不对？好，那其实我们刚刚看到的是，其实这个 k 啊，好像你是 polynomial 的话，你就会有一些 parameter， 对不对？像 alpha、beta、gamma， 那你如果是高轩 RBF 的话，你也会有 gamma， 对不对？好，那这些 gamma 啊，这些 alpha、beta、gamma 就会变成是新的 hyperparameter。OK， 好，所以它基本上，呃，呃，其实是有 cost 的，就是你的 model 会多几个这个 hyperparameter 是用来定义 kernel 用的。好 ，OK， 那如果我们可以把这个 prediction function 写成是 kernel 的话，那我们就会知道 S B C 它其实是一个 kernel machine， 对不对？还记不记得 kernel machine 的定义？就是这个 f x 其实就是
一个一堆 kernel 啊，就是我要 predict 这个 x， 然后我拿这个 example 对它去算 kernel， 对不对？然后前面去乘上某一个 weight 嘛，然后把它加起来，对不对？好，那这个其实你会发现，我们讲了那么多 SVC 的一些一些技巧，对不对？那到最后呢，它竟然其实跟 Canon 啊，或者是这个我们之前看的 p a r s o n Windows 啊，这么简单的这个 algorithm， 其实在某一种层面来讲，其实还蛮像的，对不对？好，你看这个 SVC 其实就只是我拿每个 example 跟它算 kernel， 然后前面乘上某个系数而已，对不对 ？OK， 好，好，那这边。不同的点是这样，不同的点是说，这个 SVC 它是 sparse 的 kernel machine， OK， 好，那还记不记得我们会希望的一个 kernel machine， 它会是 sparse， 前面这边最好大部分都是零会比较好，对不对？因为这样的话代表是，如果前面是零的话，好，那我就可以忘掉我在那个 model 里面，我就可以不用记那个对应到零的那个 example， 对不对？好，所以 SVC 呢，好，它就是一个 sparse 的 kernel machine。好，那这边可能会问啦、啊，就是说，那哪一个 example 它会是0呢？好 ，y 不可能是0嘛，所以你要问的是哪一个 example 它的 alpha i 会对应到0呢？好，那在 SVC 这边的话呢，我先讲结论，好，就是只有那些 slack。也就是那些掉进去 margin 里面，哦，或者在这个边边啊，这个 decision 帮的这个一跟负一的这两个这个 hyperplane 上面的这些 data point 啊，它会是 support band， 也就是它会是 alpha 大于零的那些点。那除此之外，像啊这个部分的 data point， 各位可以看到，或者是蓝色的这个。在 margin 外面这些 data point， 基本上我都可以忘掉它，我不需要去 memorize 它。好，所以各位可以看到，就是说，如果今天呢，哈，我的这个 data 是 somehow 是可以 linearly separable 的，而且我找的 margin 呢，哈，你还蛮干净的啊。那各位可以想象，掉进 margin 里面这个点呢，相对于这整个这个正跟负的这个 population 来讲。应该相对算是少的 ，OK， 好，比如说十趴或是5趴，那这个时候呢，好 s b c 的这种 kernel machine， 那它在这个空间上啊，在运算上，相对于这个 KNN 就会有优势了 ，OK。好，那接下来我们就来解释一下，为什么只有这些 slack， 它会 alpha 会不等于。会是 support vector， 好吧？好，那这个我们又要回到我们这个 KKT condition 了，好。好，那在 KKT condition 里里面呢，哈，我们啊曾经介绍过，就是说，当你今天解完了 alpha 之后呢，然后你得到了这些所有的这些这些 w 啊 b 啊，你都知道怎么怎么算了。那这个时候至少里面有两个要满足，对不对？一个是所谓的 primal feasibility， 哦，就是说对。Primal 来讲，哈，它的 constraint 要成立，对不对？好，那另外一个是 complementary s l a k e n e s s 这我们刚刚看过了，好，就是 alpha 乘上这一项跟 beta 乘上这一项，它要是等于零的，对不对？好，好，那借由这两个 KKT condition 里面的性质呢，我们就可以得到一个结论，好，就是说 depends on 这个，我们如果看一个这个 xi 哈，那我们就看它的 alpha i。那 depends on 这个 value of alpha i， 好，那我们可以知道这个 x i 呢，它只能是以下三种的其中一种，好，要么它就不是 support vector， 也就是说它的 alpha 会是零 ，OK， 好，要么呢它是所谓的 free support vector， 好，要么它就是所谓的 bounded support vector， 好，那如果它不是零的话。我们等一下会，呃，如果它是 non S B 的话，就是 alpha 是0的话，那我们会 show 就是说，啊、呃，以下这个式子一定成立
。OK， 那这个式子代表什么意思？这个是代表的是 x i 呢，它代进 f 之后去乘上 y i 会大于一，对不对？好，那不乘上 y 的话，就是它会大于一或者是小于负一。所以像这种 x， 好，它的阿尔法是0的情况之下，这种 x 呢？它就会落在 margin 的外面，可以吗？好，那我们我们接下来也会 show， 就是阿尔法如果介于0到 c 的话呢，那这种 x 呢，它就会落在 margin 的边边上面，就是那个两个 hyperplane 一跟负一的那条 hyperplane 上面。那如果阿尔法会等于 c 的时候呢，那我们等一下会说明，就是 x i 呢，它就会落进去这个。margin 里面啊，也可能掉到别人边、别人家里面去。OK， 好，好，那我们就一个一个来讲。好，那呃，在讲之前呢，如果这个三个结论是对的话，那我们就会知道说，哦，好，所以会大于阿尔法会大于零的，就只有这两组红色的 x， 对不对？好，那这个就不会了，对不对？好，那这两组红色的会是会是什么？就是要么是落在 margin 的边边的，要么就是掉进去 margin 里面，对不对 ？OK， 可以哈。好 ，OK， 那我们相信这个两组这个 instance 的 example 的个数，应该相对于 non-support vector 来讲，应该相对于这种 in 满足这种性质的 instance 来讲，应该是少数啦，对不对？好，所以这个是这个。Support vector machine 基本上是 sparse， 然后它的效果就，或是运算就可以简化了。好，好 ，OK， 那我们就来看，先看第一项，好不好？哈，第一个要证就是说，啊，如果这个 x i， 然后它的阿尔法 i 是零的话呢，那它就会落在 margin 的外面。好，那这个是怎么来的呢？我们先看一下，好，其实这个蛮简单的，就是说，因为阿尔法是零，对不对？所以阿尔法在这边，如果 com c o m p l a i n t snake 呢是0的话，那这一项就不见得是 0， 对不对？可是这一项不见得是0的话呢，我们又知道 primal feasibility 这一项要写可以写成这个样子，对不对？所以你稍微移项一下，你就会知道这一项它一定只能小于等于0。OK， 好，就是说这一项虽然不是 0， 对不对？可是因为有 primal feasibility 这一项的关系，所以它只能是小于等于0。OK。好，那另外呢，我们知道贝塔 i 等于 c 减阿尔法 i， 对不对？这个、看过好几次，对不对？好，那现在阿尔法 i 是零嘛，所以贝塔是 c，OK？ 贝塔是 c 的话，就贝塔不是零嘛 ，OK？ 所以 c o m p l a i n t snakeness 这一项，贝塔不是零的情况之下，它的 snake 就只能是零，对不对？可以吗？好，那你把这个东西带进去上面，好，所以这个地方就不见了，对不对？所以你就会知道是什么？你就会知道是这个 x i 带进 f x 里面之后呢？一定会怎么样？一定会大于一，可以吗？就是上面写的这个样子。OK， 啊，换句话说，就是它落在 margin 的外面。好，那我们再来看第二个部分，好，就是当 alpha i 是介于0到 c 之间的时候，好，那我们说这个 f x 呢，它其实会落在 margin 的上面，为什么呢？好，那 alpha 现在既然大于0了，对不对？所以 ，by complete complementary slackness 这一项，好，它大于零，所以就只能后面这一项要是等于零，对不对？所以这边要是等于零，那一样，好，就是刚刚我们看过阿尔法现在大于零，可是它还不到 c， 所以贝塔也会大于零，对不对？啊，它不会等于零，所以贝塔不等于零的情况之下，后面这一项 slack 它就一定要是零，所以 slack 会是零 ，OK？ 所以把 slack 零带回去之后，我们就知道这一项要是零，对不对？这样就来移项一下，就会变成是我们要的这一项。那换句话说，也就是 x i 落在 margin 的边边。OK， 好，那我们看最后一项。好，最后一项的话呢，基本上 a l p h 等于 c， 对不对？好，所以它不等不等于零，所以后面这一项要是零，对不对？好，后面这一项要是零。可是现在 beta 是零啊，对不对？因为贝塔等于 c 减阿尔法嘛，那阿尔法现在等于 c，c 减 c 就是零，所以贝塔现在是零，所以贝塔现在是零的话呢，这个 slack 它可以不见得是零，对不对？
可是 slack 不是零的话呢，我们从 primal feasibility 来看， alpha 又一定呃，这个 slack 又一定要大于等于零，对不对？所以 slack 就只只能是大于等于零。那 slack 是大于等于零，把它带回去，带回去之后呢，你就可以知道，好，稍微做移项一下，你就可以知道，所以呢，这个 f x 乘上 y 之后，它可能会小于等于一。OK， 那换句话说，就是它落到了这个 margin 里面。呃，甚至是别的这个 opposite class 的的这个 region。好 ，OK， 所以这边我们就啊讲解完毕了哈，就是为什么 S B C 它会是一个 sparse 的这个 kernel machines <咳>。好，那这边我们啊在结束之前，我们做一点结论。好，哎，我们探讨一下这个 support vector classifier 它的优缺点。那它啊，一个很好的优势就是它有这个 global optimal 的性质啊，因为基本上 SBC 不管是 primal 的问题还是 dual 的问题，都是所谓的 convex 的问题啊，所以基本上你解完了之后，你就直接就解到了这个 optimal point， 就没有 local minimal 的一的问题或是 saddle point 的问题。那另外一个好处是啊，我们可以知道的是这个 SBC 呢，哈。借由刚刚的 kernel trick 啦，好，然后还有 dual problem， 它其实可以跟不同的这个 kernel 结合，对不对？可以像 polynomial 啊，或是高选的 BF kernel 啊，哦，像普通的 linear kernel 啊，都可以。OK <咳>。那另外一个是啊，它其实对于小的 data set 来讲，好，就算是 data set 的量不够 ，training set 的量不够，哦，那基本上啊，它都可以。<咳>啊，表现的不错，它的 generalizability 通常都不错啊。好，那至于它的缺点是什么呢？好，它的缺点主要是这样，就是说啊，如果是 non-linear 的 support vector classifier 的话，好，那啊 ，even 你用了这个 specialized 的解，比如说像 SMO 啊，那基本上它的 training time complexity 基本上都还是介于。这个 big O 的 n 平方到 big O n 的三方之间，好，就看你们那个 c hyperparameter 多大。好，那这个细节我不讲，我只讲结论。好了，有兴趣的人可以去看这个 libsvn 这个 support vector machine library 啊啊的的这个论文，好，它里面有讲到。所以这个 non-linear 的 s v c 可能需要最多需要 big O n 三方。的时间去解，好，那这个其实是蛮高的，好，那至少有 n 平方，好，所以这个 n 很大的时候，其实就就就会很慢 ，train 的很慢，好，那另外一方面，如果是 linear 的话，好，那它就只要 take 这个 big O n 乘上 d， 啊 ，d 是 dimension 的时间，那这个 complex 一样可以在这个 Live C V N 的 paper 里面找到。好，那另外一个缺点是我们知道的是，啊，像这个 linear SBC 它的 dual problem 呢，需要一个 kernel matrix K， 对不对？好，那存这个 K 呢，它的 size 就是我们需要 big O n 平方的空间，对不对？好，那在实物上来讲的话，如果是空间会是一个问题的话，我们通常会把这个最常用的那几个 K。目前在用的那个 k 的那个 entry 啊，把它 catch 起来，那其他的就放在这个 disk 里面。好，这是一种实物上的做法。那另外的话，这个 SVM 哈，我们刚刚讲过，它跟 KNN 其实有点像，对不对？好，那啊、呃，它有跟 KNN 一样的问题，好，就是它没有办法区分那些，或是它 ignore 那些 irrelevant 的 data feature。好，那这个是跟 decision tree 去比较起来啊， decision tree 就可以去区分哪些 feature 比较重要，对不对？那这个时候在<咳>这个这个 nonlinear 的 support vector machine 里面，它是啊比较难做到这件事情的。好，那另外一个的话就是啊、哦、这个 hyperparameter 的 tuning 呢，哈、哦、就。不是那么简单哈，因为我们知道，就比如说你今天用了一些 kernel， 你就 introduce 了一些新的 hyperparameter， 对不对？好，所以除了原本的这个 C 以外，啊，比如说你如果用高选 RBF 的话
，你可能还会多一个 gamma 这样子的 hyperparameter。那问题是这样，问题是 c 会影响到 model complexity， gamma 也会影响到 model complexity， 对不对？那 c 跟 gamma 的某一个 combination， 你说到底它是比较 complex 还是比较不 complex 呢？其实你是没有办法知道的。OK， 它的 performance 会是怎么，你也没有办法知道。所以其实我们在 tune 这个 hyper parameter 的时候呢，其实我们比较没有办法像以前一样用所谓的 structural risk minimization 啊， structural risk minimization 是说啊，我如果我可以知道说哪一些 hyper parameter 它是对应到比较简单的 model， 那我就先从简单的 model 开始，对不对？然后渐渐渐渐的让 model 变得复杂。可是你现在没有办法知道这件事情了，好，因为 C 跟 R 的某一个 combination 可能很简单，也可能很复杂。啊，效果也没有办法确定。那这个时候我们就只能怎么做呢？就只能回到这个 brutal force 啊，就是暴力法啊<咳>。那有一个啊，稍微就是啊 approximate 这个暴力法 cost 不会那么高的方法啊，就是 grease search。好，那这个 grease search 呢，其实啊，严格说起来还是一种暴力法啊，其实效果其实还是还是花蛮花时间的啊，只是。它基本上是找 C 跟 R 的范围的 combination， OK？ 那这个部分的话，我们在这个礼拜的 lab 会讲到。好，那另外一个的话是这个 support vector classifier， 它只支援两个 class。好，所以如果你今天要把它 extend 到 multiple class 的 classification 的话，那这个时候你可能需要其他的方法。那在 SVC 里面一个常见的方法就是。One vs one， 好，那啊、呃，记得我们曾经讲过 one vs all， 对不对？好，那那也是另外一个方法，就是把这个 binary classify 啊，变成是 multiple class 的这个 classification 的 classify， 对不对？那在这边的话 ，one vs one 跟 one vs all 有什么不一样呢？好 ，one vs all 就是把一个 class 变成是 positive， 其他都变成 negative， 对不对？那 one vs one 的话是，比如说你今天有三个 class 啊，你今天想要做这个三个 class 的 prediction， 好，那你就 C 三取二，所以变成把它 model 成三个 binary classification 的问题，然后得到了三个 classify 之后呢，再做 majority weight， majority vote， OK， 好，所以今天如果你今天有 m 个 class 的话，好，那你就会有 c m 取二个这个 classify 要 train， 然后 train 完了之后做 voting， OK， 好，所以这个是 one vs one 的这个方法，好，那如果你今天有 m 个 class class 的话，那你在你使用的是 one vs all 的话呢，那你只要有 m 个这个这个 classify 就好，好，所以这个一个是 one vs one 是。m 平方的啊，那 one vs all 的话是 m 这么多个 class 吧。那在 SVC 里面的话，我们比较常 pair 的是 one vs one， 为什么呢？啊，原因是因为这样，原因是因为这个我们知道这个 SVC 它的 training 其实会 depend on n 的 size， 对不对？好，所以 one vs one 有个好处是说，你今天只看两个 class。所以 n 的 size 会比较小 ，OK， 好，所以虽然你 one vs one， 你要 train 的这个 binary classify 会比较多，但是每一个呢 train 的会比较快 ，OK， 好，所以在实物上来讲 ，one vs one 当搭配这个 S V C 的时候，其实是一个比较好的选择 ，OK， 好，那另外一个好处是说 one vs one 的时候，就是说它在每一个 binary classify 它所遇到的这个 class label 呢。可能比较 balance 一点，好，那这个 S B C 呢，在面对这个 imbalance 的 data set 的时候，好，那其实是会有一些问题的，好，所以其实 one v s one 呢就可以避免掉这样子的问题。好，那另外一个我们要啊稍微提醒同学一下，就是说啊，他他常大家常会以为就是说，哦，好，我我花了好多时间学这个。Non-linear 的 SVC， 对不对？哈，它 suppose 应该要比 linear 的 SVC 好吧？对不对？好，那 machine learning 我们都知道
没有所谓的 universally good 的 classifier。好，那一样哈，这个 nonlinear SVC 并不会永远都 outperform linear SVC 的。OK， 好，<咳>那在 practice 来讲哈，通常我们会选择这个什么时候会特别 favor linear SVC 呢？啊，其实你可以，如果可以用 linear SVC 的话，你就不需要去去用这个 non-linear SVC 了，对不对？因为 linear SVC training cost 比较低。好，好，那什么时候我们会 prefer 用 linear SVC， 或者说什么时候用 linear SVC performance 可能就够好了呢？<咳>通常有两个 case。好，第一个是 n 很大的时候，好，就是当你今天你的 data size 的那个那个 point 的那个量非常大的时候。那这个时候呢，主要你选 s v c 的原因是因为，你如果用 non-linear 的 s v c 的话，那你可能就 train 不完啊，因为 non-linear 的 s v c 没有办法 scale。<笑>那另外一个 case 是当 data dimension 很大的时候，好，还记得我们什么时候要用 non-linear s v c 好，无非就是说，当我今天我的 class 是没有办法 linear separable 的，对不对？好，但是如果当资料的维度一高的时候，好，通常啊，通常在高维度底下，哦，你要找到一个 hyper plane 去 separate 这个这个两个 class， 其实是比较简单的，好，那这个时候在高维度里面，其实就不太需要 nonlinear 的 s v c 啊，所以这个时候其实直接选择这个 linear 的 s v c 啊，效果可能就够好了。好，所以这边大概就是我们稍微做一点这个 remarks 啊。好，那后面的话是 reference， 各位有兴趣的同学可以参考。